Exercise 2. Write the correct sequence of actions. A. We went to the movies. We talked about the film after watching it. After we had gone to the movies, we talked about the film. B. I lived in another country before. Now I live in the USA. I have lived in another country before living in the USA. C. I took a shower. I had dinner after. Before I had dinner, I had taken a shower. D. My sister did the laundry. My mother asked her to do it. My sister did the laundry after my mother had asked her. Bom, então, turma, o exercício tio, muito fácil, né? O ano, você vai responder com as suas perguntas pessoais. O tio, você vai responder de acordo com o listen, que você ouviu no seu aplicativo. E o exercise 3, walk around the classroom and ask your friends. Então, ande né, em torno da sua sala, em volta da sua sala, em torno da sua sala, e pergunte aos seus amigos. Só que você não está numa sala de aula nesse atual momento por causa da pandemia. Então, você vai é, escolher outra pessoa, né? Você tem que ter dois amigos para responder essa entrevista aqui. Mas, se você não tem, como que você faz, que a teacher ensinou? Você vai criar um personagem. Nem que você tenha que olhar no espelho e fingir que é uma pessoa e depois olhar no espelho de novo e fingir que é a segunda pessoa. Para que você não fale, ah, eu não respondi porque eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem fazer. Então, tem que fazer desta forma, tá bom? What he or she had done before class? Who had he, she talked to before coming to school? What he or she had bought after saving money? What film had he or she watch what he or she had bought for his or her mother where he or she had lived before living at the current address if he or she had visited any foreign countries before lembrando quando ele coloca aqui ó he or she é porque você pode entrevistar he um homem ou she uma mulher Precisa ser exatamente assim? Ou um, um homem e uma mulher? Não pode ser dois homens, pode ser duas mulheres, né? Tá bom? Aqui ele te coloca opções. Se você falar he, né? Você vai usar his. Se você fala she, você vai usar her. Lembra ó, aqui, ó? He com his. She com her. Tudo bem? Ok? O exercise is for... A right sentence is look at the pictures below. Use the past perfect tense. Então, você vai olhar, você vai olhar a figura aqui e vai responder usando past perfect tense. Então, como no exemplo, tá? Aqui, ó. Example. They had gone to the restaurant before they went home. Então, depois que eles foram para casa, antes de ir para casa, eles foram ao restaurante, tá bom? Então, a mesma coisa aqui, você vai inventar, mas teacher, eu só estou vendo ele ouvir uma música. Pensa no que ele fez, né? Dá uma opção, tá? Tem várias situações aí. O extra reading é o texto de leitura extra. Ele vai falar sobre acessibilidade. Né? Acessibilidade e inclusão, tá vendo? Com o wheelchair aqui, tá? Isso aqui é uma cadeira de rodas. Então, ele vai falar sobre inclusão, acessibilidade, etc. É importante vocês leem para que vocês treinem vocabulário, tá? Vocabulary. E vamos ouvir novamente o vocabulary, depois os verbs and the vocabulary, e em seguida vamos fazer o listen and the comprehension. Vamos lá. Verbs. To be able. To become. To begin. To correct. To feed. To meet. To notice. To prepare. To push. To put. To shovel. To sit. To walk. Verb. 
vocabulary, accessible, adolescent, condition, disabled, driveway, duty, garbage, impaired, neighborhood, request, several, transportation, user, wheelchair, Listening and comprehension. Write the sentences you hear. 1. My friend had spoken with the teacher before he went to the principal's room. 2. I learned math after he had explained it to me. 3. My father went to work after he had had breakfast. 4. I had taken the school bus before my friends arrived at the bus stop. 5. My sister had gone to the club by the time my parents arrived home. Ok, turma, essa unidade é uma unidade bem curta, bem fácil, né? Então, nós fizemos o listening and the comparison agora. É, aprendemos past practice, past, past tense, certo? Tá? E... Na verdade, o past perfect tense, ele só é a diferença do present perfect tense, que é você colocar no lugar do has ou have o had. E ao invés do been, você vai usar o done, porque o done é algo que já aconteceu, que você fez no passado. Então, ao invés do been, você vai usar o done. Então, quando fica has ou have been, agora você vai usar have done, tá bom? Had done. Uma situação que iniciou no passado e acabou no passado. Treine bastante verbos daquela terceira coluna que nós já conversamos, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma ótima atividade. Qualquer dúvida, teacher está à disposição. Pode fazer qualquer questionamento. E eu vou sanando essas informações que forem necessárias ao longo do tempo. Ok, turma? Bye, bye. Have a... Have a good time, have a, a, a good weekend, a nice weekend, ok? Bye, bye, até a próxima aula.